。小凡解说，魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出生在了 TS 泰瑞纳斯港哨这张地图啊，地图右下方一家蓝色的人族选手就是 FQQ， 开局呢先放了兵营慢祭坛啊，并没有双祭坛敲农民。来看看 FQQ 这场比赛的首发英雄会选择谁了。地图左上方呢是一家红色的暗夜精灵选手 ，ID 呢也是一串英文啊。那看一下这场比赛，这家暗夜开局是把比亚放在了分矿旁边啊，放这个点开局的话可能要直接练分矿，因为没有放在了官兵营地旁边。首发英雄呢选择了恶魔猎手。那 FQ 这边看一下英雄会选择谁了啊？打暗夜用中灵英雄的话 ，FQ 是娜迦、修补匠、熊猫这三个英雄是用的最多的啊。那看看这场比赛对 FQ 来说的话，到底用什么英雄会多一点？娜迦的话，可能前期就是带农民直接踢压，然后用熊猫呢，可能就打中后期了。用修补匠的话，前期、中期、后期都能打。那这边暗夜呢，也是拉了个小精灵先过来侦查，而 FQ 呢，也是拉了一个 footman， 准备要过去啊，看到小精灵了。那这边呢，我们的手马上就出来了，这边的 AC 也是到位，比亚呢，看一下往哪边爬。还有一种可能呢，也是会练雇佣兵营地啊，只是说前期怕被勾爆野，被野怪勾爆，所以呢，比亚放的远一点，也有可能的。哎，这比亚犹豫一下又坐下来了，这为啥呢？没爬起来。那我们那时候开局可能不练这个点，应该是弗里曼来了。那现在呢，看一下 FQ 会用什么英雄来应对了这个战术啊？我们那时候呢，先练个小点，打了一双敏捷便携。啊，这边呢，看一下，来到小酒馆，英雄还没有买，那可能还是想等一等。深渊领主哈、啊，哎呦，这个英雄不多见啊，这个英雄 FQ 用深渊领主来打的话，真的不多见。那这样子，深渊加两个副特曼，上去找一下奥姆猎手了。奥姆猎手一看深渊领主，估计也慌了，怎么会用这个英雄来首发呢？真没想通啊。那这样子可能真的是火雨去骚扰一下对手家里啊。南燕呢家里又放下第二颗比亚，放了猎手大厅，一会可能双比亚来女猎手。哎呀，这一步也不一定想双比亚，只是可能觉得 FQ 会来提亚，所以这个比亚呢也没有练级。但没想到不是来娜迦，不是来火魔，更不是来修补匠，来了一个深渊领主。那这样子现在这个深渊领主呢就是在对手家里打月景了。后面没有农民跟上，对手小精灵呢还在侦查。你看，他就怕 FQ 直接敲一波民兵过来啊。其实这家暗夜前期还是防的不错的，那这种局不得不防啊。用我们的视角看，感觉好像不大可能会来一波。那这边呢，我们那手去到商店买了鞋子和单纯。哎，这波还别说啊，哇，这家暗夜打得可以的。他为什么买单纯呢？因为他已经感觉到了 FQ 会双星练级，这样子 FQ 的民兵刚刚过去，我们那手的话已经有了单纯了。先点掉一个福特曼，那这边呢回去喝口月月景。这边的话，小精灵呢也过来，一会正好单传过来。这边的 FQ 还想练级，但是单传被买掉的情况下，生生源领主回不了家。这边的奥姆雷手过去了，你看小精灵已经看到了呀！哇，这家也打得可以，这兄弟打得可以的。那这样子加九爪可能捡不到，但不管怎么样也是能够干扰一下 FQ 了。民兵想围，奥姆雷手绕一圈，这个攻击之。只爪呢，感觉自己要 A 掉了啊！不 A 掉呢，恶魔猎手肯定减掉，只能 A 了。忍痛割爱，必须 A 掉这个爪子。恶魔猎手呢，吃了一本敏捷之书。那 FQ 呢，勉强是练完这个点，但是呢，现在恶魔猎手盯着农民在追。身为领主呢，也是在对手家里下火雨。这个恶魔猎手这一波的单传是用的非常有灵性。那这边呢 ，FQ 忙中出错，还练死了一个富德曼。那这边呢，我们那手继续在追这一波农民。那 FQ 呢，直接去打对手的矿根了，但是效果并不好。好在呢，自己家里是稍微分了一下，我们那手呢暂时进不来，否则一旦冲进去，这一波也麻烦。那现在呢 ，FQ 的弗里曼数量呢也不算太多啊，给到对手家里的压力不大。黑夜呢，这时候已经在出女猎手了，这样子双比啊女猎手就导致 FQ 这边的弗里曼站不住了。而且这个矿根呢，对手只要操作一下打不掉的，拉出来修一修，你打了我就钻进去，你不打我小精灵我就继续修，打不掉，永远打不掉
。这边南欧布雷手还是抽空再去右侧的这三个一级小怪这儿练了，又打了个敏捷变携加三啊。这欧布雷手打的可以啊，女猎手呢又点掉一个富特曼，感觉就这个神域领主前期打的并不顺。那现在的问题，欧姆雷手也没有走远，继续留在 FQ 的家门口。好在 FQ 升了圣塔和剑塔，欧姆雷手点不到，点不到啊，好难受。哎，这个树别 A 掉了啊，这个树别伐掉了。哇 ，FQ 别别别别别别别啊别啊别啊啊！哎，欧姆雷手你不冲进去吗？这这欧姆雷手走了。那现在呢 ，FQ 的深渊领主呢继续在对手家里，但是打不开局面的。两个富特曼留在这儿，欧姆雷手呢单传回来了。哎，那直接准备把这个商店练掉。那 FQ 的声援呢，也是单传到了这两个富特曼这，准备要去把对手这个疯狂也要偷掉。前期这个爪子自己 A 掉了 ，FQ 估计心里也是心有不甘啊。来看看这里能打什么装备，打了一个回二戒指，这装备呢还可以。那现在 FQ 家里的二本科技呢再生。而暗夜这边的科技也在升了，我们那手快到三了啊！这边神灵主人练完这个点比亚爬过来一看呀，也怪没了。那这样神灵主带着两个富特曼呢是继续出去，这一波呢可能还想练一下工兵影帝，而我们那手呢在中间练一下这个流氓巫师，这个点的话装备其实不错的，有加六爪的，打了个加速手套。那由于有大量女猎手在这边练得很快，加速手套留着，敏捷便携加三不要，还不如把这个幻象权杖用一下，我觉得都是好装备啊。那这时候呢 ，FQ 练工兵营地，发现呢对手也来了，哎呀，对手这一波来的是真及时啊。那这样子对 FQ 来说，这个点练不了。森林主呢马上到三，但这波真的不好练啊。对手有大量女猎手在的话，民兵作用就不大了。那现在 FQ 是拼命的往地精实验室跑，是不是要准备买飞艇了？这不买飞艇不行了，高达一买，哎呀，这飞艇还是倒了。那这样子 ，FQ 可能觉得对手没有 AC， 没有对空能力啊。神灵主呢带着高达准备要去对手主基地了。但是现在暗夜这一波的女猎手也是已经压过来 ，FQ 家里就一根箭塔，准备造狮鹫龙。这口子呢还是用农场堵住了。那这边呢，深渊领主也是准备要过去，但是深渊领主没有蓝啊，作用不大。我们那时候呢，继续利用自己的幻象，再练掉这个商店。那这边呢，看一下深渊领主去到商店买了个装备，应该是再去对手主基地。但是说实话，恩野这个主基地虽然空空荡荡，但是整个防守做的是真的非常好。你打不掉的这个矿盖子啊，我们那时候又回来了，真的打不掉，抽一下蓝。所以呢，刚刚是买了个头环。真的打不掉，如果是个修补匠呢，还能打一下消耗。靠森林主来打的太难了，这么一修，又要打半天。恶魔雷手都不愿意在这里纠缠了，喝口井水。森林主呢也没蓝，这时候安逸拉了三个小精灵要去 FQ 家里干啥？哇，这这一波安逸不会要来搞点事情吧？这家安逸打的真的是可以啊！现在呢 FQ 呢还在对手家里。这不好打、啊，一个我们那手要打这边的一个深渊和一个高达，这边的暗夜也是来了一辆弩车了，哦呦，两辆弩车啦 ，F Q 呢准备去打这个弩车了，但也不敢下来啊，这边果然是造比 P 了呀，这波暗夜可以啊，反踢啊这边的 F Q 了，那这样子对 F Q 来说呢，二本升完之后放了三个十九龙，这准备要出龙鹰了，十九来不及还，三本科技都没有升啊。那现在的 FQ 只是想把对手的这个矿根给打掉，这打不掉的。还是那句话，对手只要操作到位是肯定打不掉的。血量不多了，拉出来修一修。这边的小精灵，哎，被打掉一个，神域领主到三了，这要小心了啊。那这边的 QZ 来了，哎呀，神域领主被缠绕了。这边下个火雨，我没手硬刚一波，身上有团补也死不掉。这时候 FQ 也是上飞艇走人了。那关键现在 FQ 还不知道对手已经在自己家门口造 BP 了呀。关键还有奴车过来，现在 FQ 家里有点危险了。森林领主呢这边还在修飞艇，点死对手一个 AC， 再上上下下又点死一个 AC 了。哦呦，这波可以啊，这波秀的有点眼花缭乱了。但是森林领主被缠绕了，哎呀，走不掉，走不掉，上飞艇打高达。我们那时候呢是吃了个团补，那这样子这波不能再秀了，再失误一波就要留在这了。
那这样子，飞艇快点回去。但是这边的两个 BP 已经好了，弩车呢也来了。现在对 FQ 来说，自己家里怎么办？出龙鹰去点一下这一波弩车。但问题是，这里还有两个 BP 的呀。这弩车你能点，但是 BP 怎么办 ？FQ 本来的想法是你这女猎手没对空的，只要龙鹰来了，女猎手呢只能有挨打的份。但这边呢还有一个 AC 两颗 BP， 这个龙鹰过来之后呢，点一下弩车是没问题。但想打掉这辆 BP 呢？这两个 BP 呢是不大可能了。这时候呢，看一下欧姆雷手要单传过来，生命灵珠呢是坐着飞艇过来了，点一下对手欧姆雷手，但这生命灵珠扛不住，扛不住！哎呀，这飞艇要炸了！哎呦哎呦，哎，怎么这这边没打、啊？这打一下不就炸了吗？这龙鹰也扛不住 ，FQ 呢敲出民兵了，坚决把对手弩车是打掉了。但是啊，这两个 BP 怎么处理啊？有这么多女猎手在，这民兵是打不过的。挑子也过来了。那这样这个局面的话，对 FQ 来说挺不利的。哎，这什么装备还没捡，又是一个幻象权杖。哎呀，高达被点掉了，完了呀！这一波 ，FQ 的生命灵珠呢是躲到里面，但是对手有了两个比拼呢，就可以慢慢砸这一波建筑了。三级我们那时候一级 QG 就守在了 FQ 的家门口了。那这样子对 FQ 来说的话，现在咋办？这边呢是买了一架飞艇。因为现在深渊领土呢也出不去啊，被分在里面了。那对手呢就利用 BP 慢慢去砸，后面的弩车呢其实还可以跟几辆过来啊，一辆不来呢也不行。一辆过来了，哇，对手打的是真的非常好啊这一波。那这样深渊领土呢只能通过火雨去砸一下这边的 BP。那小精灵可以修的一会儿，关键 FQ 这三根塔一掉的话，哎就可以往里冲了。那我们那时候呢回去喝口井水。弩车呢，继续点这两根塔。AC 和这边的女猎手呢，也在外围慢慢点兵营。这时呢 ，FQ 是造了个车间，准备生产小炮，来防一波对手的提压。这边的生命领主利用飞艇呢，再运一下，往哪里去？比赛刚刚打了十三分钟啊，但整个局面的话，对 FQ 来说是非常不利的。FQ 自己都没想到对手的操作好，意识好。那关键感觉整个战术又非常的针对，哎，这边不行，这两个女猎手不要上上去送了呀。哎，对面已经有小炮了，也可以砸一下这波 BP。弩车呢还在点这边的塔，这时候呢欧姆雷手单传过来。那这边呢又来两辆弩车，哎呀 ，FQ 家里可能扛不住了啊。三辆弩车的输出的话，这边一门小炮怎么打、啊？这 BP 呢可能要被打掉了，但 FQ 家里也好不到哪去。这口子被打出来，生命领主不敢上去了。这边的建筑越来越少了呀！哎呦，这波 FQ 呢是打掉对手两颗 BP 了，但是这边的弩车呢也是继续在砸塔。哎呀，一根塔也没了，祭坛也要掉。哇，这一波对 FQ 来说，刚刚打了十四分钟不到，这比赛难道要结束了吗 ？FQ 敲民兵，下火雨，龙鹰一起上，这一波必须要守住啊！守不住对 FQ 来说就没了。所以领主呢，金光一闪到四了。那这边呢，利用自己的分裂攻击去点一下对手后排的这波女猎手也可以。民兵呢也是只能硬着头皮要上了，哎呦，两个女猎手倒了，但是 QG 呢也到两级了，这边龙鹰呢继续点一下这边的弩车，终于点掉了，小包继续砸，看看 FQ 这波能不能守住啊，把自己农民全部拉出去了，家里只剩一个农民，还有三只龙鹰，但是幸运领主还是打不过这个我们猎手啊，那这样对手卷土重来，还有两辆弩车，这边小炮被缠绕住没了呀，哎呀，小炮一倒，那后面这边的弩车就没问题了。这两根塔的话守不住了，龙鹰呢还在点，小精灵去修一修。生灵珠呢继续往上冲，现在的这三只龙鹰挺珍贵的。那这边的话，欧姆雷手也不怕深渊。哎呦，这个弩车被点掉，龙鹰呢被抽死一只。那现在只剩一辆弩车了，龙鹰呢还是要继续造 BP， 还是要来提啊。而、啊、对 FQ 来说呢，现在的这个局面。非常不利，主要是自己的整个资源受影响了。那靠着龙鹰呢，去偷偷点一下 BP。哎呀，那这波取消了造 BP 了。由于奥姆雷手现在的血量也比较低啊，不一定打得过这深渊领领主了。深渊快到五了，龙鹰呢还在点。那这样子，哎呀，这波可能要撤了，打不了，打不了，算了，走了。抽了一下蓝莓，抽死这只龙鹰了。后排的话，看一下也没有什么部队过来了。暗夜的疯狂始终没有开啊，所以没经济。那将我们那手单传回去，对 FQ 来说呢，终于是松了一口气啊！现在呢，准备慢慢把这波经济再补回来。造根塔
，但这一波的 FQ 来说损失太大了呀。啊，对安逸来说呢，其实也好不到哪去啊，损失也不小。这里的 QZ 还准备继续练级，对手这个衔接做的是真的不错。前期的骚扰加上自己的练级，包括现在这一波打完之后又在自己练了。FQ 呢利用龙鹰也在侦查，深渊领主呢也看到了 QZ 在练了。那这时候呢，我们那手回去呢，井水一喝，继续可以跟深渊领主进行一波正面较量。FQ 呢这时候已经是五级的深渊领主了，在呢小炮是继续能生产就生产一点，上飞艇，这准备是要空投小炮了吗？也有可能啊。那这一波呢，深渊领主呢还在追这里的 AC， 身上有鞋子，跑的也是非常快。再来一下。那这样子对安逸来说的话 ，AC 可能也要死好多。KOG 呢还在追。这边这只龙鹰呢也只能靠我们那手抽蓝去打了。KOG 也点不动啊。抢到主深渊领主这边呢下了一个火雨，反正被抽干，不如把蓝用完。这可能就是现在深渊领主的一个想法了。哎，再下一下，对你抽吧，反正没蓝了。这样子，恶魔猎手也是浪费了一下抽蓝。这边的这三口月景，小心了，哎呦，要掉一口，哎呦，两口都掉了。这一波对安逸来说挺亏的，被打掉两口月景了。那深渊领主走 ，Q 真的吃个小星星，准备再缠绕。那现在 FQ 加里是一门小炮啊，这一门小炮也要出去吗？哎，对手在这里造知识古树 ，FQ 是看到了。那这样小炮呢，在树林这一侧砸一砸 ，Q 级的话打不了这个小炮，打龙鹰。那这边的 Q 再上飞艇再下来，这边的 Q 级呢还在追，必须要打掉这个支持古族，否则一会的雄鹿直接就这里这里过来了。Q 级呢也在慢慢的点这边的小炮，打不掉，好像是真的打不掉。森林领主呢回城了啊，单纯了，快点走。那现在 FQ 家里没多少钱啊，小炮呢还在生产了。对手呢，这一波又压过来了。关键后面呢，还有三个 AC 龙鹰的作用就小多了。好在呢 ，FQ 这里呢也是也是起了一根火炮塔、啊，用火炮来防守。这样子对手想打进来呢也没那么简单。三门小炮连同深渊领主上了飞艇。而暗夜的是知识古树呢也造好了。这边呢看一下，哎，这小炮出去了。可能觉得在家里防守也没啥用，毕竟暗夜也没有造 BP 了。那这样看一下，这三门小炮往哪去？这是暗夜精灵的分矿呢，也是已经在造了。这边的飞艇也是准备要出去了。哎，那现在就压在 FQ 的家门口，这个局面当然让 FQ 是挺难受的。怎么打、啊？正面破不了局，然后呢，家里被压着打。这边的 QG 已经是保存回家。喝口井水，再出去。那 Q 的这边的话，三门小炮下来呢，把对手的这封框打退了，这波还不错啊。那这样子看一下，这架飞艇呢，快点再绕一圈，还要来吗？对手这里呢有两辆弩车 ，Q 这呢也走了。那这边的话，看一下现在 FQ 的主基地的话，问题不算大，毕竟对手呢没有进攻啊，弩车还没到位了。这边的飞艇准备是偷偷过去，就准备要干嘛了？在树林里砸个坑。那这样子的话 ，FQ 是树林小炮，但对手 QG 呢就留在家里，也知道 FQ 会来这一招。FQ 呢又在咦这山上砸了个口子啊！那这样三门小炮下来，免费打这边的这一个基地了。哇，这波可以啊！但是一门小炮被缠绕了 ，QG 呢点得到。那这小炮的话，现在打不了，火力有点不够啊。火力有点不够啊，小鹿也过来了。那这边的对手这个基地要不要爬一下？否则的话，在小炮的火力覆盖范围之内了。Q 真的还要缠绕，但缠绕也打不死一门小炮啊。哎，这两两门小炮，对对对，换个位置也行。哇，这波 FQ 打的还可以啊，别说，想法挺不错的。那这样子的话，这里可以下来继续打一打。那这边的话，继续上飞顶，再等一等。哎，这边的奴雀也来了 ，FQ 的声音领主呢隐身出去。这波隐身要去干啥呢？要偷袭对手
。那这边的三门小炮还是没有打掉对手这个基地，感觉暗夜打的是挺稳的啊，这一波始终是能够修得住。那这边呢，利用飞艇再砸一下 ，Q 七呢现在拿这个小炮也没有办法。四月领主呢已经隐身过来，应该还是要看一下这边对手的风况。我们那时候呢，继续在商店这等着，一会儿随时单传。哎，这边小心了！哎呀，完了，蒋云寿来了，蒋云寿来了就麻烦了呀。孙云林主呢过来下火雨，我们那时是直接单传过来，小炮被打掉一门。这边关键有个树人在啊，这样子的话，小鹿也点得到。完了完了，这一波 FQ 的战术不成功了。这位暗夜兄弟是防的真不错。那这里现在 FQ 这龙鹰出去也没用。哎呀，被小鹿 AC 正好等在这手到了。那这龙鹰快点往树林里躲，森林领主呢被欧姆雷水也追着打。那这样子 FQ 现在又打不开局面，关键的这主矿钱不多了，而对手呢有分矿在啊。那这里森林领主先回去，哎呀，那打的也并不值，反正先围住 FQ 的主基地。哎，这个无敌。这个大无敌刚刚是奥姆雷手扔地上的，他忘记捡了。哎呀 ，F Q 捡了个大无敌。比如说我都没想到啊，还有个大无敌能捡到了。那这样深夜领主开开心心啊。F Q 呢，现在在升级小炮的一攻，放了个神秘圣地，是不是准备还要隐身小炮流了？家里的龙鹰继续补啊，把所有的经济都放在生产部队上面，准备要跟对手打正面了吗？但问题是，暗夜现在一旦有了风矿以后，他的整个经济啊，人口会更高。经济更好，人口更高。这边 Q 技能准备继续再练一下，奥姆雷手呢继续压在了 FQ 的家门口。奥姆雷手做好侦查，让 Q 技能抓紧时间练级。那这波 AC 过来帮忙一起练。啊，对 FQ 来说呢，现在出不了门啊。这一盘感觉 FQ 的翻盘练就是看深渊领主能不能到六啊。有个六级来个末日守卫的话，其实还能正面打一打。但问题现在主矿干了 ，FQ 呢在里面放个祭坛，因为外围的祭坛被打掉了，可能还想来个二番英雄。但深渊领主搭配什么英雄啊？但不像别的英雄啊，来个血法师送点蓝。深渊领主其实对蓝的需要没那么高啊。深渊到后期的话，还是实打实的一个正面输出比较强。火雨虽然也挺强的，但深渊不是这种类型的英雄啊。火雨只是在某些战术里面，小海比以前的话，拆人族分矿的时候，三发来个深渊领主去对手的分矿拆下火雨拆拆塔，效果还是不错的。啊，这种局单深渊领主，你说主升火雨去打这打这种下火雨战术，并不是特别的理想啊。那比赛呢已经进行了二十三分钟了 ，FQ 呢还是在家里防守着，但是暗夜呢已经有了分矿。家里的三本科技也在身，这波呢 QG 还在练级，马上到四了呀。这样练下去的话，感觉对于这边的 FQ 来说越来越难打。这波呢 FQ 龙鹰先出去看看能不能把对手的风矿打掉，不现实啊。龙鹰输出没那么高啊，这小炮要一起出去还有机会。那这边呢把这个知识古树先点掉。那现在呢暗夜还在抓紧时间练级了，打了一个吹风仗，四级 QG 了。那这边的龙鹰呢，继续出去。深渊领主呢，带着两门小炮也来了。FQ 呢，把对手小精灵打掉，否则对手的整个视野非常的广啊。FQ 走到哪，对手就能跟到哪。那这边的恶魔雷手直接单传到了这个风矿。FQ 呢是选择把对手的这只小鹿先点掉，但好像追不到。对手的整个操作非常到位啊，每个点位都在拉扯啊。这一盘感觉 FQ 是真的遇到高手了。那这边的暗夜三番英雄还买了只熊猫，知道你可能要来龙鹰之类的单位了，没关系，我用熊猫来喷火。那这边的话，小心啦，这要被抓了。这两门小炮 ，QZ 过来一个缠绕，哎呀，一门小炮又没了。熊猫火都不用喷啊。那这样现在 FQ 整个经济不好，他是想拉农民去远程采矿。这边的哎，这深渊领主可以啊，点死两个 AC， 第三个 AC 也要倒。哎呦，第四个 AC 也没了。但这一波呢，又一个女巫倒地。正面这一波龙鹰呢也打不出口子，这波农民呢也不背矿了，快点回去，因为熊猫要来了。深渊领主被缠绕住，这一波对 FQ 来说的话，小心了。对手有 QG 的一个控制，龙鹰呢还在点这边的弩车
吹起神威领主，哎，这只小鹿要死，对手呢突然间又买了一堆雇佣兵。来 ，Q 这边的龙鹰就正面硬扛了，走也走不掉，被减速了呀！哎呀，金光一闪，神威到六级。那这 FQ 现在的大招能不能开？哎，又来了，开个大招，这一波 FQ 还能打。末日降临，多了一个技能，给我们的手来个残废，一换了再来一脚地板也能打。但是 QG 是有保存的，哎呀，不行，对手操作是真的好。那这边的 FQ 敲出民兵，是不是准备要一波流了 ？FQ 只能一波了啊，这没办法了，否则自己就是在家里等死了。FQ 二发英雄来个血法师，这波民兵一起上。那这样子对安妮来说的话，恶魔雷手呢又单传到了熊猫这，他也没有想到 FQ 这波已经全家老小全出动了啊。那这样子安妮是在后面追，可以 k o 这可以直接回城到这的。那这波呢 FQ 挺凶的，哎，果然是回城了。你看这个安妮打的是真的好，他对局势的判断做的非常的完美的啊。这一波只能回城，因为你走过来的话只能跟在 FQ 的后面。那这样一回城的话，化被动为主动了，这里就在等着 FQ 过来了呀。那这样残废这边的 Q G Q G 拉扯一下，这波民兵变农民之后呢，也没有什么输出了。F Q 靠一个六级深渊领主去打对手三英雄是打不过的。这波农民呢，现在也毫无建树啊，只能看着。九个农民没啥事，末日守卫在打这一个 B P， 深渊领主呢现在打不过，又被缠绕了。熊猫再来一口火 ，F Q 只能回城啊！哎，农民快回去，农民这边回不去。哎呦，这咋办啊？深渊领主说我是单传的，不要慌，我没有回城。那这波农民要哭了呀，大哥，你不带我回去干啥？血法师呢，给神灵主送了一点蓝。那这样子的话，看一下这个末日守卫呢，快点走！哎呦呦，被恶魔雷手追死了！哎呀，恶魔雷手到五级了。那这波农民快点撤，但是暗夜是有分矿了呀。这对 FQ 来说，越耗下去越吃亏。血法师呢，抽一下恶魔雷手的蓝，但是神灵领主这个英雄，说实话，在这种局里面真的不适合啊。深渊领主正面实力很强，但是深渊要去打一个搅局者的话，绝对没有秀布江那么强。搅局者者的扮演还是要用秀布江来打。那现在呢，对手这个五级奥姆雷手也特别强了，感觉深渊领主虽然到六，还是打不了。这边呢，再来个大招啊，大招 CD 时间又好了，再来一个末日守卫，但是真的打不了。哎呀，血法师要死了呀！有 Q 就缠绕嘛，有缠绕就没了，缠绕一下。熊猫一口火，这边的龙鹰枷锁住了这只脚印兽。哎呀，血法还是倒了。末日守卫残废了这个 Q G， 但是对 F Q 来说现在打不了了，就靠一个神领主，这怎么打？农民全部回家，但问题是安逸有分矿啊，关键是有分矿你怎么办？一个末日守卫呢也起不了什么大作用了。神领主一个人的话也打不过这边的这两个英雄。熊猫一口火，这边再抽个蓝，末日守卫已经没有蓝了。神领主呢再下一个火雨。这一个人打不过了呀！关键对手有矿，自己没矿。熊猫也到两级了 ，Q 级再来一个缠绕。哎呀，森林领主只能回城，单船先走。但 FQ 已经打出奇迹，我们也是攻下对手，获得这场比赛。这里也是感谢兄弟们收看，再见。